ఇక రెండవ అంశం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు గత కొన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వం రద్దు చేసినప్పటి నుంచి మనమందరం చూస్తున్నాం మీరందరూ చూస్తున్నారు అసలే కోతి కళ్ళు తాగింది ఆ పైన తేలు కుట్టింది ఇంకా ఎట్లా దుంకులాడుతుందో చూస్తే ఉంటుందో చంద్రశేఖర్ రావు గారి వ్యవహారం కూడా అట్లనే ఉన్నది కళ్ళు తాగిన కోతికి తేలు కుడితే ఎట్లా దుంకులాటుందో ఆ సెట్టు ఈ సెట్టు ఆ కొమ్మ ఈ కొమ్మ గుడికి బడికి దర్గాలకు దస్తిల్ గప్పుడిగా ఇక ఎక్కిన కొండ ఎత్తలేడు దిగిన కొండ దిగుతలేడు ఇక ఆయన వ్యవహారం అంతా మీరు చూస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నా చేసుకొని ఆయన వ్యక్తిగతం మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ వారు పదే పదే కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తుంది మొట్టమొదటిది చావు నోట్లోకి పోయి దగ్గర దగ్గరికి పోయి యమధర్మరాజు ఆయన ఇద్దరు కలిసి గోటీలాడి ఆ తర్వాత వెనక్కి తెలంగాణ తీసుకొని వచ్చిన అని చెప్తున్నాడు ఆయన వెనక్కి తెలంగాణ తీసుకొని వస్తే ఇప్పుడు అంతా ఉన్నోళ్ళు అందరూ ఖరాబ్ చేస్తున్నారట ఆయన త్యాగాలు చేసిందంట నేను వారిని సూటిగా నిర్దిష్టమైన కొన్ని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నా చంద్రశేఖర్ రావు గారు అపరిచితుడులాగా అప్పుడొకటి ఇప్పుడొకటి అసలే అపరిచితుడు ఆ పైన రెండు వేసింది అన్నట్టుగా ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా అసంబద్ధమైన అంశాలను ప్రస్తావించి అసందర్భ ప్రేలాపనలతో తెలంగాణ సమాజాన్ని తెలంగాణ భావోద్వేగాలతో రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు చంద్రశేఖర్ రావు గారు రెండు వేల ఒకటిలో పార్టీ పెట్టినప్పుడు టీవీ ఛానల్ లేదు న్యూస్ పేపర్ లేదు ఫామ్ హౌజ్ లేదు వేల కోట్ల ఆస్తులు లేవు ముఖ్యమంత్రి పదవి లేదు మంత్రి పదవులు లేవు కేంద్రంలో కూడా మంత్రి పదవులు లేవు రెండు వేల ఒకటిలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఉద్యమం మొదలు పెడితే రెండు వేల నాలుగులో కేంద్ర మంత్రి ఆయన అయిండు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా హరీష్ రావు అయిండు ఆ తర్వాత పార్లమెంటు సభ్యులు అయిండ్రు ఎమ్మెల్యేలు అయిండ్రు అన్ని రకాల టీవీలు పేపర్లు గజ్వేలు ఫామ్ హౌజులు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపారాలు వచ్చినాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిండు అల్లుడు మంత్రి అయిండు కొడుకు మంత్రి అయిండు బిడ్డ ఎంపీ అయింది సద్దకుని కొడుకు రాజ్యసభ సభ్యుడు అయింది అంటే రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల ఇన్ని రకాల ఆదాయాలు చంద్రశేఖర్ రావు గారికి వచ్చినాయి మరి తెలంగాణ ప్రజలకు ఉద్యమకారులకు నిరుద్యోగ యువతకు విద్యార్థులకు అమరవీరుల కుటుంబాలకు రైతులకు గిరిజనులకు మహిళలకు మైనారిటీలకు తెలంగాణ కోసం సత్యనోళ్ళకి ఏమొచ్చిందని నేను అడుగుతున్నా ఈ అంశాల గురించి ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణ సమాజం ప్రశ్నిస్తుందని చంద్రశేఖర్ రావు గారు వ్యూహాత్మకంగా ఒక ఎత్తుగడగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాడు మీరు మూడు పత్రికలలో చూడండి పత్రికలు చూపిద్దాం అనుకున్నా మీరు కూడా చూసి ఉంటారు నిజామాబాద్ కానీ నల్లగొండ కానీ మహబూనగర్లో కానీ ఎన్నికలు చంద్రబాబు నాయుడు వరుసే చంద్రశేఖర్ రావు గారు నడుస్తున్నట్టుగా చర్చ చేస్తున్నాడు దీనికి కారణమేంది తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ ఎన్నికలు జరిగితే తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా తెలంగాణ ఇచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం పార్టీని త్యాగం చేసిన పార్టీగా ఉద్యమంలో కీలక భాగస్వామ్యం పోషించిన మా మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు ఈ సమస్య పట్ల అవగాహనతో మాట్లాడితే తెలంగాణ సమాజం కేసీఆర్ గారిని ప్రశ్నిస్తుందని ఈ అంశాలు ఏవి ప్రస్తావనకు రాకుండా ఉండడానికి చంద్రశేఖ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పూర్తి స్థాయిలో టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ మీరు ఏ పత్రిక ఏ టీవీలో అన్నా చూడండి తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎన్నికలలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు కుర్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుంజుకోనికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పత్రికలలో అందుతున్న సమాచారం మేరకు తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుంటే పదే పదిహేను స్థానాలు పంచుకుంటారని వస్తుంది పది పదిహేను స్థానాలలో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచినా నిలబడ్డా గెలిచినా మొత్తం తెలంగాణ వాళ్ళే కదా ఎల్రమ్మ గారు కావచ్చు పెద్దిరెడ్డి కావచ్చు రాహుల్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కావచ్చు బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ కావచ్చు సండ్ర వెంకట వీరయ్య గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇలా ఎవరు నామ నాగేశ్వరరావు గారు కావచ్చు ఎవరైనా ఈ తెలంగాణలో పుట్టి ఈ తెలంగాణలో పెరిగి సస్తే రేపు ఈ తెలంగాణ గడ్డల్లో బొమ్మ పెట్టేటోళ్ళే కదా టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసేటోళ్ళు ఎవరన్నా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నారా పోని చంద్రబాబు నాయుడికి ఈ రాష్ట్రంలో ఓటు అన్న ఉందా చంద్రబాబు నాయుడికి ఆయన కొడుక్కి కనీసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటు కూడా లేదు 
ఓటు కూడా లేని చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఎందుకు చంద్రశేఖర్ రావు గారు కడుపు మంటతో అక్కస్తో మాట్లాడుతుండు అని అంటే మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజల్ని తెలంగాణ సమాజాన్ని తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తో భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టి పోరాటం చేసి త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో అమరావతి నుంచి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ పెత్తనం చేస్తాడనడం ద్వారా ఆంధ్ర వాళ్ళ పెత్తనాన్ని సహిద్దమా తెలంగాణ పౌరుషాన్ని ప్రదర్శిద్దమా అని ఒక కొత్త రాజకీయ ఎత్తుగడగ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ముందుకొస్తుండ్రు ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి సూచన చేస్తున్నా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ పోటీ చేయరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలంగాణతో సంబంధం లేదు దే ఇట్లాంటి ఉడత ఊపులు ఎన్ని చూసి ఉంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు వేస్తే ఒకటి దిగుతే ఇంకోటి మాట్లాడే చంద్రశేఖర్ రావు మాటలకు ఏమైనా విలువ ఉందా ఆయన ఏదో ఓటుకునోటు ఓటుకునోటు అంటుండు కదా ఏం బిత్తుడో పీక మనం రే అదే కదా మేం చెప్పేది నేను చెప్తున్నా కదా చంద్రబాబు నాయుడు అంత దూరం ఎందుకు నేను ఉన్నా కదా ఈడ నన్ను దాటమని నన్ను దాటినాక కదా అమరావతి పోయేది రమ్మను చంద్రశేఖర్ రావు వస్తాడో లేకపోతే ఆయన వెనకాల ఉన్న మూడు వేస్తాడో ఏదో పీకే ప్రయత్నం చేసిండు కదా మా మూడు రోజులు ఇంట్లో కూర్చొని ఏం తేలింది కాబట్టి కొండెందో వెళ్తానైనా పడతారు అనుకున్నా కనీసం తొండెని కూడా పట్టలే కదా